السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے معذ ناظرین اکران چودہ فروری آ رہا ہے اور اس دن کو بڑی ہی زور و شور کے ساتھ آج کل مسلمانوں کے درمیان بھی منایا جانے لگا ہے حالانکہ اس دن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسے جوڑے کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ جو بنا نکاح یعنی بنا میرج کے آپس میں ایک رشتے میں تھے اور اس دوران ان کی وفات ہو گئی اور اسلام میں اجری مرد اور عورت کے قربت کا واحد راستہ ہے اور وہ ہی نکاح اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کا رشتہ رکھنا قطن حرام اور ممنوع ہے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا اور رومن کنگ کے نے اس کی طرف شادی کا پیغام بھیجا لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا اور اپنے لور کے نام پر ایک خط لکھا اور اس کو پھر بعد میں اس انکار کی پیدائش میں قتل کیا گیا وہ خط برآمد ہو تو اس کے سلسلے میں یہ منایا جانے لگا تو معزز ناظرین اکرام ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیجئے کہ آپ اپنی نیو جنریشن کے لیے کون سی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں کیا آپ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنا نکاح کے ریلیشن رکھنا درست ہے یا پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نان مسلمس کے فیسٹیول کو وش کرنا درست ہے حالانکہ ہمیں نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ فب تغور ازالی کا فعلا کا ملادون کہ جو لوگ نکاح کے علاوہ دوسری جگہیں ڈھونڈتے ہیں تو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں اور فیسٹیولس کے حوالے سے ہمیں حدیث سے مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ خالف المشرقین و خالف المجوس کے مجوسیوں اور مشرقین کی مخالفت کرو ان کے ساتھ مت چلو اور مشرقین کی مخالفت کرو حتیٰ کہ اپنے ہولیے میں بھی کیونکہ ہم اگر ان کی نقل کریں گے تو جس طرح وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں اپنے دین سے دور ہو گئے اپنی آسمانی کتاب، کتابوں میں تحریفات کے مرتکب ہوئے تو اس طرح ہم بھی اپنے دین سے دور ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے اعمال میں لگ جائیں گے چنانچہ برتھے سیلیبریٹ کرنا ہیپی نیو ایئر منانا ویلنٹائن ڈے منانا کرسمس ڈے منانا یہ سب یہودیوں کی رسمیں ہی ان سے ہمیں دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر ہم ان کی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کی سب خرافات منائی جاتی ہیں ان کی کوئی اتھینٹک قسم کی ہسٹری موجود نہیں ہے اور ان کی ہسٹری اگر زیادہ اگر آپ آگے اپریل فول اب آ رہا ہے ہمیں اسلام نے جھوٹ سے سختی سے منع کیا اور اپریل فول کے دن ہم جھوٹ کو ایسے بولنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے آج کے دن جھوٹ بولنا حلال ہو گیا ہے حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے اور اسلام کی تعلیمات نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہم بلا سوچے سمجھے صرف انگریزوں کی تقلید میں وہ تہوار منانا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کی بنیاد ہمارے اسلام کی بنیادوں کو توڑنے والی ہے ہمیں اسلام سے دور کرنے والی ہے ان کے کرسمس ڈے کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ہونے کی یاد کو مناتے ہیں ان کے نیو ایئر کو دیکھیں تو وہ شمسی سال کو مناتے ہیں اور ان کے برتھ ڈے کو دیکھیں تو وہ یوم ولادت مناتے ہیں اور اگر ان کے ویلنٹائن ڈے کو دیکھیں تو وہ دو مرد اور عورت کے درمیان ناجائز رشتے کو بناتے ہیں اور ہم بلا سوچے سمجھے ان کی تقلید میں ان کو منانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی نیو جنریشن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کرنا درست ہے اور کل کو جب ہماری لڑکیاں ان ویلنٹائن ڈے کے نشوں میں جا کر آگے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہیں تو پھر ہم, ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے روش میں فرق آ گیا حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری پرورش میں بھی فرق تھا جس کی وجہ سے بچوں نے اس قسم کا قدم اٹھایا ہمارے پیارے اسلام نے ہمیں عورت کے لیے ایک مقدس مقام دیا اگر کوئی اس سے رشتہ بنانا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا اور پھر عورت کے لیے ایک اور بارڈر بنایا ایک اور حفاظتی حصار بنایا بھائی کا باپ کا کہ اگر کوئی رشتہ لے کے جائے گا تو پہلے سامنا کرے گا اس کے باپ اور بھائی کا اور پھر وہ اس کو صحیح طریقے سے جانچیں گے کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے درست ہے یا نہیں ہے پھر ایک فیملی سے نکل گئی لڑکی دوسری فیملی میں ایزا وائف صرف نہیں جائے گی بلکہ وہ ان کی بہو ہوگی بابی ہوگی اور اس طرح دیگر رشتے اس کے ساتھ منسلک ہوں گے مرد کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ترین ہوگا اس کے نام پر مہر ہوگا اس کے لیے سیکورٹیز ہوں گی مختلف قسم کی اور یہاں پر جہاں پر ویلنٹائنس ڈے کے اگر ہم اس کو دیکھیں طور طریقے کو دیکھیں تو ایک مرد کے لیے آسانی سے کوئی بھی عورت کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں آ کر اس کے ساتھ استفادہ حاصل کرنا اس کو چھوڑ کوئی مشکل اس میں نہیں ہے تو اس کو آج کل آزادی کا نام دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ عورت کی بربادی کا نام ہے ہزاروں کیسز اسے آ رہی ہیں دن بدن کہ جن میں لڑکی کو مس یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ کل کو سڑکوں پر آ جاتی ہے اور دوسری طرف اگر ہم اسلامی معاشرے کو دیکھیں تو جب ایک مرد ایک عورت کو رخصت کر کے لے جاتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں قطعی نہیں رہتا کہ وہ اسے چھوڑ سکے یا وہ اسے اس طرح ردی کر سکے کیونکہ اس کے اوپر 
اسلام نے اتنی پابندیاں رکھی ہیں کہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی عورت کو اس طرح لا کر چوراہے میں کھڑا کر سکے تو جس اسلام نے عورت کو پروٹیکشن دی ہم نے اسے قید بنا دیا اور جس لبرزم نے اس تک پہنچنا آسان بنا دیا ہم نے اس کو آزادی کا نام دے دیا یہ آزادی نہیں یہ ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو برباد کرنے کا عمل ہے سو سی ناٹ ویلنٹائنز ڈے روکیے ان لوگوں کے بھی جو مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے اور خود ہی رک جائیے ایسے غلط فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنے سے اور سنبھلنا چاہیے میری بہنوں کو اس چیز سے کہ انہیں اگلا خوشنما سمجھ کے یوز کرے پھر انہیں ردی کر کے پھینک دے ویلنٹائن ڈے کے نام پر یا پھر آزادی کے نام پر کیونکہ ٹیشو پہلے سے جا کر میز پر رکھا جائے جاتا ہے جب وہ خوشنما ہوتا ہے لیکن جب اسے یوز کر دیا جاتا ہے تو اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے عورت مرد کے لیے صرف حوث پوری کرنے کی ضرورت بن کے رہ جاتی ہے اگر وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر آسانی کے رستے پر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جن آپ ویسٹرن کنٹریز کو اس وقت فالو کر رہی ہیں ان سلسلے میں آزادی کے سلسلے میں آپ اگر وہاں پر جا کر رہ کر دیکھیے تو وہ لوگ فیملی سسٹم کو پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی سسٹم بن جائیں لیکن وہ تباہی کے اس تہانے پر اس وقت کھڑے ہیں کہ ان کی لیے فیملی سسٹم بنانا ہی ممکن نہیں رہا وہاں پر فیملی بناتا ہے تو اسے منتھلی پی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پروموٹ ہو فیملی بنانے کا سسٹم بڑھے لیکن وہاں پر یہ سب کچھ اب معدوم ہوتا جا رہا ہے وہاں پر بچے آپ کو چائلڈ ہاؤس میں ملیں گے اور والدین آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے وہاں پر صرف لیونگ ریلیشن رہ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بیوی کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ایک اور عورت ہو تو اسلام نے ایک نہیں آپ کو تین اور عورتوں کی اجازت دی ہے آپ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کیجئے ان کے خرچ ان کو دیجئے اور آپ چار عورتیں ایک ساتھ رکھیے مگر نکاح کی صورت میں آپ کو ایک بھی گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے مگر آپ کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے معزز ناظرین اکرام ہمیں کسی صورت نان مسلمس کے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنا تو کجا ہمیں انہیں وش کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے تمام جو اس قسم کے فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کے خلاف روز پر مبنی ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا قدم اٹھائیں اس تباہی کو روکنے کے لیے کہ یہ اسلامی عورت کی طرف بڑھ رہی ہے اسلامی معاشرے کی طرف بڑھ رہی ہے اور فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روکنے میں اپنا حصہ ادا کریں تو آج ہی اپنے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے اسے بائک آؤٹ کیجئے اور اپنی پوسٹ کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے اس چیز میں اویئرنیس دیں کہ یہ انتہائی غلط عمل ہے اس سے روکنا ضروری ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا Thanks for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.